我眼前呢就是这栋房屋的前院了，可以看到中间是一个步道人行进来的一个小铁门，两侧双电动开门是给汽车准备的，也就是车从路边过来，一个环形吊头，非常优雅的就可以出去了。正面的地面全部都是用大块的烧砖铺的，整个的车道它完整的 model 扣一直到前院延伸到前面，全部都是。可以看到到正院已经能够发现了，它的隐私是非常好的。周围的 bush 都是已经种植的非常高了，而且是有长期的、非常修的整齐的这种外观啊，并不让它野蛮生长的。本 Cino 这边可以看到绿化确实是不错。往前面走两步呢，就可以看到已经到他房子正门的地方了。首先左手边是一个三车库的室内停车位，上面伸出来的屋檐非常的现代啊，这种造型尖尖的伸出来，下面都是小的 racer slide 射灯 ，smooth taco finish 的表面，整个的房屋的正面都是。除了中间的这一块，实际上是它的楼梯井的位置，它都是铺了这些室外的小砖了。其实这些钢化玻璃的后面就是它楼梯上二楼的空间。晚上射灯里面的山寨链打开以后，从这边直接可以看上去，写的挺漂亮的，典型的现代房屋的设计了。那我的右手边这边可以看到，二楼有一个小阳台，和我的左手边上面分别各有一个伸出来的阳台，都是这种钢化玻璃的围栏扶手。非常传统、典型的现代房屋的这种外立面的一些设计元素。我们镜头再往前走，过来以后呢，依然是一个 p i v o t door， 从这边打开可以直接进到室内。我们进去看一看它室内的结构。来到室内，可以看到这个 p i v o t door 的尺寸还是相当不错的，因为屋主实际上。刚刚搬走，我们今天来的时候，他其实正在搬家呢。那房屋也是要准备做 broker open house， 不久就会上市，跟大家见面。那估计那时候我们视频可能还没有上，对不对？可以看到房屋从室内呢，这些门也是有这种哎一定的这种弧线的这种小木条做的装饰，还可以，跟咱们传统看的那种平的木板是不太一样的。进来首先就是到它的佛爷的区域了，两层的举架直接可以看到的山上面的这些山列啊、吊灯。旁边放了一个钢琴。先看我左手边这边是一进来一个小门厅，或者一个小的会客厅，就放在门口的这边，很迷你啊。相对于房屋的尺寸来讲，这边一个 fire pit 也放在了后面。整体一个空间就是一个简单进来会客，或者平时自己想坐一坐，咱们改成茶水间也可以。往这边两步，这边就是它其中一楼的一个 powder room。一进门它左右各有一个，这是一个。这个我觉得装修还是挺漂亮的，木地板啊，这种拼凑的结构，漂浮的 vanity。整个黑色的墙面，这个屋主是应该跟运动员有点什么关系，是不是？对，都是篮球元素。哎，到底是哪一位呢？我们就不方便介绍了，在这里面是不是不能泄露太多人家的隐私？那这边呢，放着一个 staging 的钢琴，摆在这个位置。那当然，以后你们自己进来以后，放一个更高级的都是可以的，大家随时换都可以。这边楼梯的空间，典型的钢重、钢的承重的这种举架，直接翘到了二楼，也是。传统现代风格房屋的楼梯的标配了，几乎都是这样设计的。从里面看这个整体的玻璃，其实玻璃我不担心，哎，就这个窗帘它怎么清理啊？它不是电动的买。买这种房子的人不太用担心这个问题。是，关键是你要自己从下面拉，我也挺难拉的，因为这种这么高通常都是电动窗帘，它是手动的，要自己拉的。这个还真挺少见的。我们再往这边走一点，它其实有一个区域是它的客房。包括就是我右手边这边就是另外一个一楼的 powder room 也在这一边，呃，洗衣房对不对？包括它旁边这边还有一个，就是给客人啊、客房啊一个套房放在里面。往下面直接走就是车库，直接从刚才室外的那个可以停三辆车的一个室内的停车空间。那我们再往这边走，正对的就是它的正餐厅的位置。实际上从正门一开门进来就已经看到了它整个的，也算个半开放式的格局吧，因为。其实它唯一不开放的一点就是我侧面的这个红酒的藏酒空间。其实我挺没搞明白的，就这个是真的必要的空间，还是它承重的空间？因为它在脏不脏、正不正的一个地方
。如果没有这个柱子的话，一开门直接就能看到后院。这个不像是沉重，中间都是空的。对呀、啊，所以我觉得其实不应该这么放吧，我觉得有点不太好，在这么中间的地方放一个恒温的藏酒空间，门从那边能过来，还是挺奇怪的，不太明白为什么要做这个分割啊？大家觉得好不好？我们继续往这边走，这边是它正餐厅的位置，一个非常现代的玻璃的餐桌，这边也有它的柜子台面，放在这边摆放一些工艺品啊、饰品、装饰都是可以。上面挂了一个叫贝母灯，是不是？刚才聪聪还在这听，风一吹一晃以后，叮叮叮叮，像风铃一样的声音，还挺有意思，在这待一待还挺舒服。侧面呢是一个拉门，三扇拉门全部能放到墙的一侧。侧面是它的侧院的位置，简单放了一些装饰，平时在这边坐一坐也是可以的。隐私非常的好，在这边，因为整个的布置是高到二楼的，就侧面邻居是根本看不到这边的任何情况的。那么再往这边走一点过来。这是它的 family room 的位置，可以看到它整体的 family room 的尺寸也是非常不错的，对不对？ fire pit 也放在中间，后面用这种大的砖块铺的一个背景墙，从那边有拉门可以到后院，从这已经能看到非常好的景观了，尺寸是 OK 的。那么先往这边退两步过来，身后这边有一个办公室，书房是用 p a c k e t door 直接收到墙里两扇，这样可以直接打开。用的也是这种哎，偏灰啊，磨砂啊，保证一定隐私，所以拉起来以后是个半封闭的空间。那需要谈一些大的买卖的话，我觉得是 OK 了。所以在这边放了一个红酒的墙，是不是？为了让办公室更加的隐私，是不是这个想法？不知道啊。聊着聊着喝一杯，哎、聊着聊着高兴了，谈成了，直接出门拿酒。谈不成，左转请出去，<笑>不用，身后直接出去，侧院就让他走了，是不是？后面这个拉门呢是三扇，直接拉开是另一侧的侧院。同样也是非常高的布置，邻居那边是一层，根本就看不到你这里面，所以隐私没问题。这边是打好了一通一套墨蓝色的橱柜，这个颜色还是比较少见的，黑色的这种人造石料的台面，看起来还是 OK 的。因为它房屋很多 drop ceiling 的里面都是有藏了那个 LED 的灯带的，几乎每个空间都有，所以晚上来讲其实采光是 OK 的了。唯一就是这个隐私好的一点就是，我反正个人不太喜欢啊，我不知道聪聪你和观众怎么觉得。就有必要用这个颜色去挡吗？这个都要省了窗帘了吗？啊，是真的，就是就是省。你真是替屋主着想，真是就省了窗帘了。但我真是得，因为你可以大家想象，白天如果全是这样的拉门，拉开以后是那个光线颜色就很诡异，会不会？然后，哎，这灯你给修好了？对，可以啊。原来这灯稍微歪了一点，那回来找 station 公司得给你付费了。在这边放了一个非常漂亮的一个挂灯，黑色的也是这种镜面材料。哎，光上是有一种别有一种异域风情，怎么会突然出现？挺奇怪的，不能说这个黑人兄弟跟我们的审美在有些地方是不太一样的，是蛮蛮大胆的啊。因为咱们通常 s h a n d e l i e 很少挂这种通黑的，对，黑色风格，就说是为了迎合现代的这个室内的风格的话，也是不多见的，对不对？那么这办公室还 OK， 继续出来，我们继续看客厅。往这边继续呢，可以看到它所有的一楼的地面实际上都是铺了实木的地板的，稍微浅一些的颜色还是不错的。又回到刚才的客厅，其实这个客厅按照这个尺寸的房子，你觉得大吗？不大。跟大家说说房屋基本数据啊，大家觉得大不大？房屋六个卧室，十个卫生间，八千五百平方英尺的室内面积，占地零点四。平零点七零点四七平方英亩，哎，要价八百五十万，八百五十万八千五百尺，折多少？一尺一千块钱，差不多。对啊，你说这个价格，实际上在 e n s i n o 来讲就还行，是不是？但 e n s i n o 房子确实现在卖的慢一些啊。来，我们继续往后退两步过来，再往那边走之前，可以看到这边是它的拉门，对角拉门没有承重的，直接打开，可以直接。它做的是结构内承重，不是没有承重啊。结构内承重，打开以后直接是后院。过去之前，我们先下去，它的地下室的空间和大家分享一下。我们从这一侧的楼梯呢下到地下室，这点跟咱们看到有些房子有地下室的还是不一样的，对不对？咱们有的地下室的房子，楼梯楼梯空间它是一个一个楼梯系统，它是分开的。进门那个上楼，后面的这个能下来，因为它下面这个房间更多于就真的是倾向于娱乐的设施了。可以看到这边一个简单做的区域，一个国际象棋的棋盘，挂了一个电视。那这边实际上就是到了它酒吧的吧台的空间了，嗯、还挺有趣的这样。外面有鸟鸣
虫叫，这是鸟鸣还是蛆虫叫？我为什么会在地下室听到这个声音？还挺奇怪的。因为那酒吧其实尺寸是不小的啊，然后设计来讲说，唯一可惜一点就是上面有几个灯泡现在坏了，它实际上是一个大的一个 U 型框架，从这个吧台那边一直延伸到上面，通过中间的连通，上面这小射灯做的还是挺有造型的这种感觉的。Quartz 的台面。这边做了很多的隔呃隔断，放一些什么糖果呀、酒啊，包括所有需要的小的冰柜，对不对？制冰机这边的这些简单的 sink 全部都应有尽有了。我们再往这边走一走，地下室这边其实空间挺简单的，其实就是围着我们现在目前这个区域转了简单的一圈的空间。身后这边是它的健身房。健身房的尺寸呢，中规中矩，简简单单，其实就放了一个跑步机和一个单车。那现在也是 staging 成这个样子，后面也是用了大量的这些镜面，让它空间显得更加的大。这边挂了一个电视，就是、跟着我们的刘老师一起跳操。身后这边有个门，这个门关上以后，它后面转过去是一个防盗门，那种安全屋、银行保险库的那种大的钢制的那种防盗门，然后里面呢挂了一幅蒙娜丽莎。世界名画，嗯，难道真正的蒙娜丽莎被他藏到了这边吗？反正有很多传说，搞不好、就是、到底在哪儿，我们也不知道。对，据说反正巴黎罗浮宫那个展出的那个肯定不是真的，这个已经很多人证实过了，好像。对，这个故事太多了，中间对，来来回,回。之前还有人偷了番茄嘛，环保人士往这边走，这是他楼下的卫生间，全位是能洗澡的 shower， 背景墙很有特点，那种花砖啊，带一些文字啊。那种小碎砖的样的马赛克，还挺少见这种颜色的这种背景砖的。中间呢放了一个所谓的乒乓球台吧，聊胜于无啊 ，staging。那以后大家放个台球桌，或者是两个麻将桌都是可以的。我觉得这边很多美国的地下室的空间，放两个麻将桌正好，因为它原来设计是放一个台球桌，台球桌嘛，那空间放两个其实是刚刚好的。<笑>莫名其妙就被我们给用歪了。身后这边是它电影院的空间。尺寸真的非常好，蛮大的一个电影院的，然后也是做这种台阶做起来的位置，三层的结构，非常舒服的沙发，大的屏幕，周围 LED 的 drop ceiling 的灯，以及一个 projector 洒在这边，在楼下的位置呢，也不会对任何的人进行干扰，所以你晚上在这边玩，相对来讲也是比较不会扰民，你看多大声的电影都可以。那身后呢，这个搭配是为了什么呢？他在这边做了一个桑拿房，桑拿房尺寸是不小的，其实可以看到镜头。我如果这么走的话，他这可能也算是咱们建的桑拿房比较大的一个了，对不对？对上面坐个三四个人是 OK 的。那健身房大家如果去过都有经验，来的晚的人没有坐的话就站在门口，站在旁边嘛。那什么时候有人走了，你就上去一个，对不对？然后大神一般都是离那个比较近的。但是使劲蒸，这个尺寸还是可以的，可能就是为了健身房去准备的，对不对？这个应该是我们见过的这种房子里面第二大的，第二大。之前还有一个挺大的，第一大的你说的是哪个？就有个室内泳池的那个鲨鱼池的房子。哦，呃，那个房子还没跟大家见面呢，那是在 Bird Street 那个房子、哦。对，那到时候我们会做一个联动，把连接放一下，是哪个房子啊？然后这边是他楼下的一个卧室。楼下卧室有自己的衣帽间、自己的卫生间，单独的卫生间啊，不需要用外面那个的，那个是等于是给客人啊，或者是桑拿健身房去准备的，这有自己的，是在这边的。那我们地下室介绍完了，回去继续刚才介绍它一楼剩下的空间。回到楼上，我们继续为大家介绍一楼空间，还没有介绍完，对不对？我们往这边走过来，这个是那个过道啊，包括这边还有一个厨房的 pantry 准备间，那是我们唯一的一个空间，现在能给藏一藏我们设备了。那到厨房这空间，它这个房屋是什么形状？算是它其实就是个长条形 ，L 型有点感觉，还还挺奇怪。因为说它 L， 你不是大家玩过俄罗斯方块吗？俄罗斯方块大家最讨厌的是哪个形状？就是那个 L 型，就是像 Z 不像 Z 的那个形状。嗯、L 型它至少有一个长棍能插进去、啊。你说的那个，你明白了吗？就像像把就把 Z 竖起来那个形状，大家玩过肯定都是最讨厌那个形状了。就是那个形状的房子，对不对？前面一进来一块嘛，然后后面的一节错开了，然后再往前就是这一节，厨房和 family room 的空间，尽量给大家已经很形象的形容了啊。来，厨房所有电器都是 melee 的，这边是冻箱，这边是冰箱，表面呢用的是这种哎磨砂，这种 leather finishing 磨磨砂表面的这个橱柜的这个台面还是比较少见的。包括所有 m e d i 的什么烤箱啊、微波炉、保温箱，全部都有橱柜系统，里面都有，还有一些屋主的小东西。没搬完，暂时不展现，不给大家展示了。到这边
非常有特点的这个潘德莱还是比较少见的，是不是？对，在这边挂在这个位置还是挺有意思的。那这边是黑色的台面，黑色台面那边是个延伸出来的高低吧台的设计。这边所有的橱柜也是黑色，身后呢是 induction 的 cooktop， 呃，不是 induction， 这是真的是能烧烧火的，有明火的。然后上面是一个抽风的位置，在这边。我们再往这边走过来，继续可以看到底下，比如说。橱柜啊，门类的洗碗机啊，全部都配齐了。那高低吧台从这边过来延伸出是低吧的位置，坐在这边吃个简餐还是不错了。这个是已经验证过了，确实非常实用。对我们中午在这边刚刚用完膳。<笑>来来，这边是它的 family room 的位置，是房屋的最靠后的面，而且是隐私相对最好的一个区域了。放了一个 fire pit， 灰色带白色花纹相间的砖块铺设，整体也是非常的漂亮，简约现代。从这边一个拐角的一个对的钢化玻璃，直接可以看到后院的景观。那话不多说，跟着我们一起看一下它后院的空间。来到这边正式出来，其实它都不能叫 California Room， 它只是后院这边延伸出来一个小的遮阳的空间，它伸出来的屋檐的部分，下面也都铺了木板、Razor Slide、Speaker、音响，全部都有。地面全部都用大块的这种灰色、白色花纹间隔的砖铺设，挺大的一个直接出来的一个做的一个 Sitting Area， 还是蛮不错的。从这边看，后面也是统一的风格，就这个房子，反正房子嘛。就我觉得，你如果是外面现代，你就室内最好也现代，统一，对不对？不要搞的就是外面室内现代啊，里面又搞了一个什么复古啊，就混搭，你知道吗？比如说外面你看是地中海，然后里面呢又全现代的装修，这就会让人觉得很不舒服。那么现在到了户外，户外其实镜头已经看到了这个院子，我纵深不能说一眼望不到头，有点夸张了，对不对？但确实纵深是咱们见过的数一数二的这种长的院子了。就不能说了哈，就之前拍的那个房子院子还是挺挺也挺大的，对不对？往这边可以看的是它泳池的空间，泳池整个是一个长方形的形状，尺寸非常的大，简单做的区域全部都是这种哎人工的假草的铺设，地面的这些大块的石板、水泥板直接布道，一路就往后面铺，带到后面的设施。左边呢是一个简单的一个凉亭的空间，坐在这边。遮风挡雨，看个电视，小的壁炉都可以，比如游完泳了，在这边中间想歇一会儿都是可以的。也可以看到上面全部都是有这种伸出来的这种射灯的位置，整个照的这一圈单独修出来，它还不是说是在，比如什么 Home Depot、Costco 买的那种简简单单的，对不对？我们再往这边走一点过来，哎，录着录着，太阳没了。对，今天还是挺多云的，是不是？往这边泳池可以看到它的热水热水池的热泡池区域，一个比较大的巴哈 shelf 的潜水区。我们再往这边走一走，呃，国际象棋的棋子，但我没看到棋盘，不知道棋盘去哪里了，这还是挺奇怪的，是不是？<笑>我们再往这边走过来，这个凉亭做的是这种斜着伸出来的结构，刚承重放在这边，还是蛮特点的造型，很漂亮的一个挂灯挂在中间。下面是一个 fire pit， 整个下面的空间全部都是用从后院出来一模一样的地砖做的一个铺设。那作为一个前面泳池区域和后面的篮球场的过渡空间，我觉得还是不错的，因为拿这个做一个分割嘛，比较合理。而且不光是它，紧接着我左手边这边还有一套烤肉户外厨房的完整设施，包括哎，美国这边还挺有名的那个 green egg 绿蛋，专门用来做一些慢烤啊、烟熏的。喜欢搞后院 barbecue 的朋友应该都知道这个东西，包括一些烤肉炉都有，以及这边的整个做的高吧台的位置。从这边再上来是它的草地，也依然是人工假草，它整体的后院的维护成本还是相当的低的，比较省事。往这边呢是它的后院了，这应该是咱们看过唯二的后院有这种小整场的篮球场的房子了。对，虽说它不是一个完整的尺寸啊，但其实，在一般人家里来讲，已经是非常奢侈的，对不对？两边投个篮，打个简单的运动是没有任何问题的。那么，整个一楼室外为大家介绍完了，跟着我们一起去二楼看一下它休息的空间。
二楼，开始为大家正式介绍它楼上的空间。从这边可以看到，它完整的这套吊灯的系统。其实单独来说，每一个吊灯还是挺大的，一共一二三四五六七，葫芦娃。我也刚想说，<笑>七个这个同样形状的吊灯挂在这边，还是挺有意思的。一上来这边，我是左手边有一个卧室，卧室尺寸有自己的卫生间，哎，层高也是不错的，独立的衣帽间，以及一个伸出去的阳台，外面还有这个整个屋顶铺的人工假草，看房屋的正面，做的。还挺漂亮，它这个小阳台，就包括了为首什么的。那这边全部都是钢化玻璃的围栏啊，不用说，现代风格，室内室外非常统一。一楼的地面和二楼一样，同样都是这种实木的地板。我们往后一眼，左右手各有两个卧室，这是看房屋前面的，也有一个小阳台。我们在正面的时候说了，其中的一个阳台就是这个卧室的卫生间、衣帽间，全部都有。左手边这边呢，卧室尺寸和右手边是一样的，独立的卫生间、衣帽间，以及也有一个小阳台，是看后院的。看后院这个稍微我觉得好一些，是不是？因为正院其实没什么可看的，但这个房子后院纵深很深，所以这个小院子阳台的价值就显得更高了，对不对？可以远眺，哎，可以远眺。往这边呢，是它二楼楼梯间空间这边等于做了一个像是书架、书柜一样的东西吧，然后这边还有一个。一般通常书房才能看得到的滑轨梯，还是挺有意思的。整个上面一上来三个 skylight 的灯，在有自然光的情况下呢，同样把你的这些电灯都布满了，还是挺不错的。那现在跟你们去看一下它最重要的主卧室空间。从这边双开门进来就是主卧室了，但稍微有一点点槽点啊，也是我刚刚感觉到的，就是你觉得这个柜子是不是有点多余啊？对。没必要啊，这个地方。对你好好的双开门进来的空间，干嘛弄一个？不明白啊，也许人家人家自己的这个因素吧。那进来以后呢，地面同样统一的木地板过来，可以看到啊，整体室内的空间已经是非常好了。那在说这边身后的位置之前，太阳又下去了。来，我们赶紧先往这边走一点，看看它主卧室的卫生间的空间。主卧室卫生间，双开门，打开以后正对着是这它的梳妆台，漂浮式的设计，左右各有一个 sink， 小心身后的那个柱子哈，彤彤。到我这边是它的主卧室的淋浴的 shower room， 整体的颜色搭配还是比较大胆的，比如黑色的这种漂浮的凳子啊，这种这种坐的石凳啊，下面那种黑色的小的马赛克的地砖啊。以及背景的黑色的砖块和这种正常的这个外面的灰色、贝米色的这种小的碎砖搭配，上面的花洒以及顶部全部都是用黑色的砖做的铺设，还是挺大胆的这种颜色的搭配。这种风格的房子，说实话，我只在一些我认识的黑人运动员的家里面见到过。这些真的可能就是不同的民族，大家对一些颜色搭配的感觉是不一样的，对不对？包括你说这种迎面的这个。墙纸啊，金色金灿灿的这种颜色的材料。那这边其实可以提的就是它这两个洗手盆，像两个切一半的鹅卵石一样放在这边，而且挺厚的。这是真的石材的，还挺厚的，挺有质感的。我觉得这个做的还是挺漂亮的。整体的这个卫生间，四个小的挂的射灯放在这边，整体黑色的背景加上这个大的竖镜，中间放了一个梳妆的区域，还是挺不错。马桶。藏在了后边，那这边呢？跟大家刚才介绍了，一个 picture window 和一个 free stand 的地方，看着后院的景观，这个确实加分啊！我们再往这边走，回到睡觉的区域这边，左手边呢是它的衣帽间，打好的衣柜，正方形的空间，上面的挂灯，水晶金灿灿的，也非常的漂亮。整个的主卧室的衣帽间还是可以的，尺寸是和这个和这个大小的房屋是匹配的。那身后不用说啊。这个睡觉的空间，你放个 king size 的床在这边都会显得非常的小。整个二楼的层高，这盲看也有十一尺的层高了。哎，这块石头它是花岗岩，跟大家稍微多说一句啊，就这个花岗岩有没有点像最近很火的那个黑神话悟空，关着猴子的那个石头的纹理颜色，好像是啊，有点像。这个叫金神来着，我忘了，反正是花岗岩的一种。我查一下，到时候把名字给打在打到下面。这个还是挺有意思的，但这块是我目前看到这个屋里用的最贵的石料，就是这个，有点像是 zebra marble， 但它不是，这个肯定是花岗岩，这个、我确定。往这边走，阳台主卧室自己独享的一个超大的阳台以及落地拉门，我们现在出去看一下它主卧室阳台的空间。
出来，这就是主卧室自己独享的阳台了。它很多的卧室，除了一楼的、二楼的，都有一个阳台的空间，还是不错的。可以看到，从主卧室这边看到整个后院的景观，也是比较开阔的视野，得利于它整个院子的纵深是非常长的。那么今天我们的视频在这里呢，也就完整的和大家结束了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。我们下一期再见，拜拜。